டவுட்நெட் ஆப்பை இன்று பதிவிறக்குங்கள் டவுட்நெட்டில் ஆறாவது முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம் அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம் உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள் அதனை கிராப் செய்யுங்கள் உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள் டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள் கொஷினில் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் ஸோ இப்போ ஏ இன்வர்ஸ்னால் அதோட ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை மாடி ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது தான் இதில் அந்த மாடி ஏவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாடி ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு சேர்த்துறதுனா நமக்கு இன்வர்ஸ் கிடச்சிருமா ஸோ மாடி ஏ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஏ இருக்குது ஏவோட ரோ ஒன் காலம் ஒன்றில் இருக்க அந்த வேல்யூ அது இருக்கிற ரோ ஒன் காலம் விட்டுட்டு மீதி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ டூ த்ரீ டூ ஒன் மைனஸ் ரோ ஒன் இருக்க ரெண்டாவது காலமில் இருக்க மொதல் வேல்யூ அது இருக்கிற ரோ காலம் விட்டுட்டு மீதி ஸோ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் செவன் அதாவது இந்த வேல்யூ அது இருக்கிற ரோ காலம் விட்டுட்டு மீதி ஒன் டூ ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுதான் டிட்டர்மினன்ட் அதாவது மாடலஸ் வேல்யூ மாடு ஏ ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ இது சார் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஸோ இது எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது எனக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்குமா ஸோ இது வந்து நமக்கு என்னன்னு சொன்னேன் மாடி ஏ ஸோ மாடி ஏ ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைன்னு கிடைக்கும் செவன் ஓகேவா ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் செவன் வரும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு பார்க்கலாமா ஸோ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய மாடு வேல்யூ போட்டுக்கணும் அதில் முதல்ல இப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதோட அட்ஜாயிண்ட் இதோட அட்ஜாயிண்ட் இதோட அட்ஜாயிண்ட் அதே மாதிரி எல்லா ஒன்பது எலமெண்ட்டோட அட்ஜாயிண்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இதோட அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அது இருக்கிற ரோ காலம் மட்டும் மீதி மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும் ஸோ அது இருக்க பொசிஷனில் ஓகே ஒன் இருக்க பொசிஷனில் அது இருக்கிற ஒன் இருந்த ரோ ஒன் காலம் விட்டுட்டு டூ த்ரீ டூ ஒன் எழுதிக்கிட்டேன் அடுத்து அதே மாதிரி த்ரீ இருக்க பொசிஷன் எழுதுக்கிறேன்னா ஸோ த்ரீ இருக்கிறதுல ரோ ஒன் காலம் விட்டுட்டு ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஒன்னுங்கிறத நான் ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஒன் அடுத்தது செவன் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் எழுதிடலாமா ஃபோர் டூ ஒன் டூ அப்புறம் அது வந்து செவனுக்கு எழுதினோம் அடுத்தது ஃபோருக்கு அடுத்த ரெண்டாவது ரோ அப்போது த்ரீ செவன் டூ ஒன் ஓகே அடுத்தது ஒன் செவன் ஒன் ஒன் அப்புறம் ஒன் த்ரீ ஒன் டூ அப்புறம் த்ரீ டூ செவன் த்ரீ அப்புறம் ஒன் ஃபோர் செவன் த்ரீ அடுத்து ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா ஸோ இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுல இது மட்டும் ஸ்டெப் இல்லை இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக இதோட ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் தான் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்க இந்த ரெண்டாவது வேல்யூ நாலாவது வேல்யூ ஆறாவது வேல்யூ அண்டு எட்டாவது வேல்யூவுக்கு வர்ற சைனோட மைனஸஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால மைனஸ் ஒன் அடுத்தது எயிட் மைனஸ் டூ ஸோ சிக்ஸ் அடுத்தது த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் என்ன ஒரு மைனஸ் லெவன் அதோடு மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் லெவன் அடுத்தது ஒன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்தது டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தான் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே அடுத்தது நைன் மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் நைன் மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்குமா ஓகே அடுத்தது த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டா ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைனு வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது டூ மைனஸ் டுவெல் ஸோ மைனஸ் டென் ஸோ இதுதான் எனக்கு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஸோ இப்போது ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொன்னேன் ஒன் பை மாடி ஏ இன்டு
மைனஸ் டென் ஸோ இதோட ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ்னு சொன்னேன்னா இன்னும் நான் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணலை ஸோ ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஸோ அப்போ ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி எழுதிக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ் கிடச்சிடும் ட்ரான்ஸ்போஸ்னால் என்ன ரோ காலம்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அந்த காலம் ஒன்று ரோ ஒன்னாகவும் காலம் டூ ரோ டூ காலம் த்ரீ ரோ த்ரீயாக எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் லெவன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டென் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின்